是你啊，刘峰，你有什么要跟我说的吗？关于取消手术，还有转组申请，你都知道了。要不是吴明宇告诉我，我还像傻子一样被你蒙在鼓里。你当初打电话劝我来安和医院的时候怎么说的？说不会有人质疑于我的资历，为什么现在所发生的一切都跟你当初承诺的截然相反？我也没想到。会这么严重，连老主任都出马了。要不，这手术你先别做了，把病人先还到宋宝的内组，息事宁人，来日方长。刘峰，我知道，你为了你的师徒，你当然要息事宁人。可关乎病人的安全，更是医生的本职所在。我不允许病人来破坏。这一次，我绝不让步。那能怎么办？我该想的办法都想了。你不要忘了，我是放弃了科梅德的职务回来的，这一仗我不能输。我需要你帮我。说吧，只要在我职权范围之内。进行一次全科病案讨论，我跟宋宝德分别说出自己对于这个病例治疗的手段。让欢芳自己选。郎主任，早啊！早啊，宋主任。查房啊！听说你要求病例讨论，让病人二选一。大家都是同事，没必要搞得这么几十百脸的吧？以后几十百脸的事还多着呢，好好准备啊！主任，听说手术取消了。哎，你看看，提前也不跟咱们说一声，这孩子一宿都没休息好啊。嗯，你们的转组申请我已经收到了，只是可惜，医院有他的规章制度，这事儿由不得你们。你们谁都别想，我今天把话在这说明白了，只要我还在安和的一天，谁都别想离开这个医疗组。你们现在不接受我，无非是因为我是新来的，我是个女的，还有，因为宋宝德不喜欢我。但我可以保证，等我开始正式工作的时候，你们会有更多的理由不喜欢我。等一会儿病例讨论，谁都别给我迟到。